ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വഴുതനങ്ങ തോരൻ ഓൾ ഇപ്പം ഞാൻ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ചെറു ചെറിയുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ കയ്യിൽ അപിടിച്ചിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊസിഷനൊക്കെ മാറി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം കഴുകി വച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ റിമൂവായി പോവും അപ്പോൾ അത്രയും സീഡ്സ് കുറച്ചിരിക്കുക വഴുതനയ്ക്ക് ഒരുപാട് സീഡുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഇടേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴുതനങ്ങ ഒരുപാട് വെന്തു പോകും വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് നേരം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഒരു പൊസിഷനിൽ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കാതെ എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്തു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല സോറി കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ലേശം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തോർത്തിയെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ആ വഴുതണങ്ങയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വഴുതണങ്ങ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ മാതിരി എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഹെൽത്തി രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം നന്ന നല്ല മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മീനില്ലാത്ത സമയത്ത് മീൻ കൂട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വഴുതനങ്ങ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക